வணக்கம் தங்களால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் நோம்பு வைக்கிறோம் இந்த ஆண்டு நோம்பு வச்சு மிக சிறப்பான இறை சக்தி அடைகிறோம் இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மே மாதம் முதல் வாரம் ஜூன் மாதம் முதல் வாரம் வரைக்கும் நம்ம நோம்பு வைக்கிறோம் நிறைய பேர் நோம்பு வைக்கிறதுலேருந்து தள்ளி போகிறீங்க ஏன்னா சாப்பிடாமல் கிடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இன்னும் சில பேர் நோம்பு வைக்கிறீங்க ஆனால் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இது ரெண்டுமே தப்பு நோம்பு பகல் முழுக்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்க நைட்டு ஆறு மணிக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறீங்க காலையில் மூணு நாலு மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க சில பேர் அதுவும் தப்பு நபி எப்படி சொல்லவே இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மிகச்சிறப்பான நோம்பு அப்படிங்கிறது உண்ணாமல் இருத்தல் உணவு நிலையிலிருந்து ஒதுங்கி இருத்தல் தான் ஸ்காட்லாந்து பழமொழி என்ன சொல்லுது தெரியுமா உங்களுடைய வியாதிக்கு காரணமே சாப்பாடுன்னு சொல்லுது வியாதி வரும் வரை எவன் ஒருவன் உண்ணுகிறானோ அதன் பிறகு வியாதி தீரும் வரை அவன் உண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லுது சாப்பிடாமல் கிடக்க சொல்லுது அதை தான் இஸ்லாத் சொல்லுது பதினோரு மாதமாக கண்டதையும் ஓடுறதையும் ஓடி வர்றதையும் ஒட்டகத்தையும் நாய் பண்ணி பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க இஸ்லாமியர்கள் பன்னிக்கறி சாப்பிட்ற வேறு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க வெள்ளம் எல்லாம் சாப்பிட்றது மீன் சாப்பிட்றது இறால் சாப்பிட்றது பச்சி போண்டா சப்பாத்தி குருமா எல்லாம் சாப்பிட்றது இன்னும் அங்கே மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி நாடுகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலெல்லாம் அடுப்பே கிடையாது அவ்வளோ சாப்பாடு பன்றி வந்து இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அனுமதிக்கப்பட இல்லை மற்ற உணவுகள் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு ஹலால் முறையில் அந்த விலங்குகளுக்கு வந்து ஒரு துன்புறுத்தும் தன்மையை ஏற்படுத்தாத தன்மையில் கொலை செய்வாங்க இந்த ஹலால் முறைனா கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்யும் பொழுது ஒரு விலங்கை சாப்பிட்றதுக்கு கழுத்தை வெட்டி கொலை செய்யும் பொழுது கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நரம்பு மூளைக்கு போகக்கூடிய நரம்பு வழி நரம்பு அதை வெட்டிட்டாங்கன்னா நம்ம சாகுறோம் நம்மளை கொல்கிறாங்க நம்மளை அறுக்கிறாங்கிற அந்த வழி உணர்வு என்ன உணர்வுகள் மூளைக்கு போகாது அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் ஹலால் முறை சும்மா கண்ணப்பின்னு வெட்டினாங்கன்னா அந்த ஆடோ அந்த கோழியோ என்ன செய்யும் வேதனையில் துடிக்கும் தன்னை கொலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை பரப்பக்கூடிய நரம்பை முதல்ல நடிக்கிட்டானா போகாது அதுதான் ஹலால் முறை கொஞ்சம் விஷத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் இஸ்லாத்தில் வந்து நிறைய பேரோட நினைப்பீங்க நிறைய கரியும் மீன் சாப்பிட்றாங்க அப்பா எப்பயுமே கவிச்சு அசை வந்து அம்பா சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு அது ஒரு பெரும்பான்மையான கருத்து இருக்குது அது இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் அனுமதிக்கப்பட்டதுன்னா இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய தேசங்களில் அரிசி போன்ற உணவுகளோ அல்லது அசைவத்தை தவிர மற்ற உணர்வுகளோ அவ்வளவு சின்னாங்காக கிடைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறது கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அது இது ஒரு காலம் இல்லை பல நூறாண்டு காலம் தாண்டி நூற்றாண்டு கால பாரம்பரியம் உள்ளது இல்லை இஸ்லாமும் அப்போது இஸ்லாத்தில் ஆரம்ப நிலைகளில் உள்ளது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தானிய வகைகள் இன்றைக்கி மனிதன் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய பயிர்களில் காய்கறி வகைகள்லாம் அந்த நேரங்களில் இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்ந்த இடங்களில் இல்லை அங்கே இருந்தது சில உயிரினங்கள் அதனால் அதை இறைவனுடைய பெயரால் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஹலால் முறையில் சாப்பிட்றாங்க அப்படி தான் வந்தது பழக்கம் ஒரு காலத்தில் அப்படி சாப்பிடக்கூடிய மனிதனும் வியாதி இல்லாமல் எப்படி இருக்கலாங்கிறதுக்கு நமக்கு நபிமார் சொன்ன ஒரு மிக முக்கியமான வழி தான் இந்த நோம்பு நோர்த்தல் பதினோரு மாதம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மாதம் இந்த பகவானுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காமல் நிறுத்தணும் இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை இஸ்லாத்தில் உயிருக்கு உருவம் கொடுக்க முடியுமா அன்புக்கு உருவம் கொடுக்க முடியுமா கருணைக்கு உருவம் கொடுக்க முடியுமா வெற்றிக்கு உருவம் கொடுக்க முடியுமா பாசிட்டிவ் திங்கிங்னு சொல்கிறேன் அந்த திங்கிங்க்கு உருவம் கொடுக்க முடியுமா இல்லை அப்போ இறையை சக்தியாக உணருதல் தொழுகையின் மூலமாக இறைவனை ஒரு நாளைக்கு ஐந்து பேரை நினைத்து பார்த்தல் இதெல்லாம் இஸ்லாமியர்களுடைய மிக முக்கிய கடமை இந்த நேரத்தில் உபவாசம் ஒரு மாத காலம் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது உடம்பை சுருக்கி இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சக்தி நிலைகளை உருக்கி ஒடுக்கிறதுக்காக பாசிட்டிவ் சக்தியை அதிகப்படுத்தும் நெகட்டிவ் சக்தியெல்லாம் கீழே அனுப்பிடும் மலத்துலேயும் யூரின்லேயும் அனுப்பிடும் இந்த உண்ணான் அன்பு நேரடியாக நீங்கள் உடனடியாக மே மாதம் முதல் வாரத்தில் துவங்குறதுக்கு முன்னவே துவங்கிடுங்க ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க நோம்பு அப்படிங்கிற பேரில் மாலை நேரத்தில் நிறைய சாப்பிட்றீங்கல்ல 
நபி சொன்னது என்ன தெரியுமா நோம்பு திறக்கிறதுக்கு பச்சை தண்ணி பேரிச்சம் பிள்ளைங்க மெக்காவில் புனித யாத்திரை போயிட்டு வர்றீங்க இல்லை அங்கே கொடுக்குற பிரசாதம் என்ன தெரியுமா தண்ணியும் பேரிச்சம் பழமும் ஜம் ஜம் வாட்டர் உயிர் சக்தி நீர் ஜீவ நீர் அற்புத நீர் ஆக அருள் உடைய நீர் நீர் தான் மிக சக்தி வாய்ந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இயல்பு தண்ணி ஆற்றுல எடுக்கிறீங்க போர்பட்டு எடுக்கிறீங்க கிணறு வெட்டி எடுக்கிறீங்க இது மாதிரி இயல்பாக நீர் எடுக்கிறீங்க இல்லை இதுதான் சாதாரண நீர் அருமையான நீர் இப்போ நம்ம இந்த மதுரையிலேருந்து பறவை முனியம்மா ஊர் இருக்குல்ல இந்த பறவை போகிற வழியில் புளியூத்துன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு சொன நீர் இருக்குது அற்புதமான நீர் பாறைகளுக்கு இடையில் பிளவு உருவாகி நீர் வந்து கசிஞ்சு தரையில் ஓடிட்டுருக்கோம் அதுக்கு பேர் சொனை நீர்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சுனை நீர் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு சுனை நீர் தான் அங்கே இருக்குது மெக்காவில் கெட்டே போகாத நீர் தண்ணி கெட்டு போகுதுனா அந்த தண்ணியை குடித்தா நம்ம உடம்பு கெட்டு போகுமா கெடாது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை கழி வெளில கொண்டு வரும் உண்ணா நொன்பு ட்ரை ஃபாஸ்டிங் இருங்க பகல் முழுக்க சூரியன் உதயத்திற்கும் சூரியன் அஸ்தமனத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ட்ரை ஃபாஸ்டிங் எச்சில் கூட விழுங்கக்கூடாதுன்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அதன் பிறகு மாலை நேரங்கள்லேருந்து காலை வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உணவுகளை அனுமதி செய்து இஸ்லாம் என்ன உணவுனா பழங்களும் நீர் உணவுகளும் தண்ணி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சிக்கன் பிரியாணியை இப்தார் நோம்பு திறப்பு விழான்னு வச்சு ஆறு மணி ஆறரை மணிக்கெல்லாம் பிரித்து வச்சு நோம்பு கஞ்சியோடு சொலட்டி உள்ளே விடுறோமே நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்குவோம் ஒரு உண்மையை விளங்கிக்கிறோமா என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் பகலில் சாப்பிட்டீங்க இரவில் ரெஸ்ட் விட்டீங்க தூங்குனீங்க இப்போ அப்படியே நோம்புங்கிற பேரில் நம்ம என்னவா மாற்றிக்கிட்டோம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் பகலில் சாப்பிடாமல் இருக்கும் நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு பேக்கேஜும் ஒன்று தானே சில நோம்பு நோற்கக்கூடிய நல்ல புனிதமானவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நோம்பு ஒரு தடவை வச்சு பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில பேர்லாம் தேங்காய் தண்ணியிலே உயிர் வாழ்கிறோம் நிறைய நீர் குடித்து உயிர் வாழ்கிறோம் இடையில் எங்கேயாவது ஒரு பயண நேரங்களில் நமக்கு தேவையான நீர் வகைகள் கிடைக்கல அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸுக்கு மாறிக்கிறோம் அப்போ இனிமையாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எளிமையான ஃப்ரூட்ஸ் வகைகள் எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்போ இது போல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க வாழ்வு முறை ரொம்ப சிறப்பாக தான் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்போ இது எப்படி வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யோசித்து பார்க்கும்போது அந்த மனம் ஒன்றி போகணும் போனவான சென்னையில் நம்ம நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது குன்றத்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ டேஸ் கேம்பு ஆயுஷ்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சுருந்தோம் அங்கே ஒரு நபர் வந்திருந்தார் மிகச்சிறப்பாக தன்னுடைய உண்ணா நுண்பு தன்மையை என்னுடைய அந்த பயிற்சி முறைகளில் ஈடுபட்டு ஃபாலோ பண்ணார் இப்போ நேற்று கூட ஒரு நபர் வந்திருந்தார் நூறு நாள் உண்ணாவிரதம் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தார் அப்போ இதெல்லாம் எப்படி முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் இயல்பு உணவுகளில் இருந்து தன்னுடைய மனசை பிரித்தெடுத்து உணவு வேண்டான்னு சொல்லி அமைதியாக மென்மையாக இருக்கிறது உணவு பகுதியில் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் சில நோன்பு நோற்பாளிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நாங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நோன்பு இருக்கிறோம் தெரியுமான்னு சொல்கிறாங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உணவை பார்த்து பார்த்த ஆசை அந்த ஆசையிலேருந்து தன் மனசை எடுக்க முடியலை அந்த மதியம் காலை இரவு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகிடுச்சு அந்த நேரத்துக்கு அதை பார்த்து பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆகா சாப்பிடாமல் இருக்கிறமேனு வேதனைப்படுறாங்க இப்படி வேதனைப்பட்டு நோன்பு இருந்தால் அந்த நோன்பு நூறு சதவீதம் தூய்மையானதாக இருக்காதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ விருப்பப்பட்டு நோன்பு இருக்கணும் இது எல்லாம் வந்து கடமையாக சொல்லியிருக்கான் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இது ஒரு கட்டாய கடமை லிஸ்ட்டில் இருக்குது இஸ்லாமத்தில் நீங்கள் முஸ்லீமாக இருந்தால் இது ஒரு கட்டாய கடமை இந்த கட்டாய கடமை எப்படி செய்யணும் விருப்பத்தோடு செய்யணும் ஸ்கூலுக்கு போனால் காலையில் ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணணுங்கிறது கட்டாய கடமை எக்ஸாம் எழுதணுங்கிறது கட்டாய கடமை விருப்பத்தோடு செஞ்சாத்தனே அது நல்லாயிருக்கும் அப்போ விரும்பி செய்யணும் நோன்பு நோற்கக்கூடியவர்கள் மாலை நேரத்திற்கு பிறகு காலை வரைக்கும் அதிகமாக சாப்பிட்றீங்கள அந்த பழக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டு நீர் உணவு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க தாராளமாக எடுத்துக்கங்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னே ஒரு அஞ்சு நாள் நீங்கள் ப்ரிப்பர் ஆகுங்க 
பிற்பற ஐயோ கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு பழகுங்க கொஞ்சம் பகல் நேரங்களில் நீங்கள் ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு பழகுங்க உணவுகளை நிறுத்தி ஆரம்பிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ப்ரீ டெமோ ப்ராக்டிஸ் படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு போகிறோம் இல்லை நல்லா இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு அது போல் முப்பது நாள் நம்ம நோம்பு இருக்கிறதுக்கு முன்னே ஒரு ட்ரெய்லராக ஒரு நோம்பு இருந்து பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீர் ஆகாரம் குடிச்சு பாருங்கள் துளசி தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் நன்னாரி வேறெல்லாம் போட்டு தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக அருமையாக நல்ல பழங்கள் நீர் பழங்கள் நீர் காய்கள்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது மாதிரிலாம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நோன்பு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இறை சக்தி உங்களுக்குள்ளே வரும் எப்படி தெரியுமா உடம்பு இருக்கக்கூடிய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்து இருக்குல்ல கொழுப்பு சக்தி நெகட்டிவ் கொழுப்பு எல்லாம் கரைஞ்சி அந்த கொழுப்பில் உடம்பு எங்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு கொழுப்பெல்லாம் கழிஞ்சு வெளியில் போயிடும் எடை குறையும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய் கழிவுகள்லேருந்து தலையில் ஆரம்பித்து கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜாயின்ஸ் இரத்தங்கள் இருக்கக்கூடிய மொத்த கழிவுகளும் வெளியாகும் ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் சிறப்பாவீங்க பதினோரு மாதம் சேர்த்த கழிவுகள் ஒரே மாதத்தில் நீங்கும் அப்புறம் பதினோரு மாதம் சாப்பிடுங்க அப்புறம் ஒரு மாதம் சர்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க வண்டி ரொம்ப நாளைக்கு ஓட்டிட்டு இன்ஜின் சர்வீஸ் பண்ணுவோம்ல இன்ஜின் ஆயில் மாற்றுவோம்ல காடி அடிக்கடி கழுவுகிறோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம பாடியை கழுவிக்கிறோம் அந்த பாடியை கழுவுறதுக்கு தான் நீரும் பேர்ச்சம்பளமும் எடுத்துக்க சொன்னாங்க நம்ம அதை விட்டுட்டு இந்த நோன்பு காலத்தில் தான் அதிக ருசியாக சமைச்சே சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன நான் சாப்பிடலை 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 இது அல்லாவுக்கிட்ட இது மாதிரி சொல்லாதீங்க சாப்பிடலை சாப்பிடலை சாப்பிடலைன்னு விரும்பி இருங்க உண்ணாமல் இருந்தால் மிகச்சிறப்பான அன்புத்தன்மை கிடைக்கும் நோன்பு இருக்கிற நீங்கள் சூரியன் ஆரம்பத்துலேருந்து மறைவு வரைக்கும் உண்ணாமல் இருந்து இரவு நேரங்களில் நீரும் பேரிச்சம்பளமும் எடுத்து அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பலகைகளை எடுத்து உங்களுடைய பசித்தன்மையை போக்கி மனசை ஸ்பிரிச்சுவலாக மாற்றி அல்லாவை நோக்கி மட்டுமே எந்த நேரமும் தொடுகையிலும் நினைப்பிலும் இருந்து குரான் வாசிப்பில் மூழ்கி மௌனத்தையும் கடைப்பிடிச்சி இருந்தீங்கன்னா மிக சிறப்பாக இருக்கலாம் யாருக்கிட்டையும் பேசாமல் ஒரு முப்பது நாளைக்கு இருந்து பாருங்கள் ரம்ஜான் அப்படிங்கிறது இந்த ஆண்டு மிக சிறப்பாக உங்களுக்கு அமையணும் இறைநிலையை நீங்கள் அடையணும் அல்லாவுக்கு நிகரானவன் இந்த உலகில் வேறு எவனும் கிடையாது இறைவனுக்கு நிகராக யாரை நம்ம பார்க்க முடியாது இறைவனுக்கு ஒரு மாற்றா வச்சு ஒரு சிலை வடிவில் வச்சு இறைவன் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு சக்தி நிலையத்தை நம்ம இறையாக பார்க்குறோம் அல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய மொத்த தகவலுடைய சாரம்சம் என்ன அப்படின்னா உடம்பும் மனசும் ஒருநிலைப்படுத்தி ஊர் உலக மக்களுக்கு தானம் செய்து வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மக்கிட்ட பொருள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவன் நமக்கு பொருளை கொடுக்குறது எதுக்காக தெரியுமா இறைவன் கொடுக்குறான் நாலு பேருக்கு கொடுக்குற சக்தி நமக்கு இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம கொடுக்குறான் நம்ம தான் அதை என்ன செய்யணும் பணத்தை பிரித்து பட்டுவாடா பண்ணணும் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு இறைவன் நமக்கு பணம் கொடுக்கல நம்ம பிரித்து கொடுக்குறதுக்காக கொடுத்துருக்கான் அதை நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு நிலை மாற்றங்கள்லாம் எப்போ உருவாகும்னா நோன்பு காலத்தில் மன மென்மை எப்போ உருவாகும் நோன்பு காலத்தில் ஏற்கனவே பொய்யே பேசியதுனாலும் இனிமேல் உண்மையாக தான் வாழணுங்கிறது நோன்பு காலத்தில் உருவாகும் கணவன் மனைவி சண்டை பிரச்சனை இருந்தாலும் எல்லாமே இந்த நோன்பு காலத்தில் சரியாகும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மா எல்லாருக்கும் விளக்கு இருக்குது வயதானவர்களுக்கு இளம் குழந்தைகளுக்கு இந்த நோன்பு நோற்பதிலிருந்து அதிக வயோதிகர்களும் நோயாளிகளுக்கும் இந்த நோன்பிலிருந்து விளக்கு உண்டு மற்ற அனைவருக்குமே இந்த நேரங்களில் ஒரு மாத காலம் நோன்பு வைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு குரான் மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லுது பல அற்புதங்களை அனுபவிப்போம் ஒரு மாத காலம் எல்லோரும் நோன்பு நோற்போம் மிகச்சிறப்பாக இருக்கணும் அன்போடும் அமைதியோடும் சமாதானத்தோடும் மிகச்சிறப்பாக வாழுங்க தொழுகையில் உங்களை நீங்கள் நூறு சதவீதம் ஈடுபடுத்துங்க மிகச்சிறப்பாக வாழ முடியும் ஆயுஷ் நூறு பயிற்சி மே மாதம் நடக்க இருக்குது சென்னையில் குன்றத்தூர் முருகன் கோவில் அருகில் நேரடியாக வந்து கலந்துக்கங்க அற்புத நிகழ்ச்சி மே மாதம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் நிகழ்ச்சி நடக்குது நேரடியாக கோயமுத்தூரில் மருதம்பழ கோவில் அருகில் முருகன் கோவில் அருகில் மிகச்சிறப்பாக மே மாதம் பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபதில் பயிற்சி உண்டு வந்து கலந்துக்கங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எல்லா தகவலும் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து எவ்வளோ பேர் குணமாக இருக்கிறாங்கிற மொத்த தகவலும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் எல்லாருமே குணமடைகிறாங்க இயற்கை உணவுகளை எடுத்துக்கிறதுனால நேரடி பயிற்சிக்கு வாங்க அத்தனை பேரும் குணமாகிறீங்க எல்லா ஆதாரங்களும் பாருங்கள் மலேசியாவில் நேரடியாக ஜகூரில் ஜூன் மாதம் இறுதி நாட்களில் வெள்ளி சனி ஞாயிறு பயிற்சி நடக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம் புக்
சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு சின்ன பாலம் தான் வந்துடலாம் நீங்கள் சொகுருக்கு அதுக்கான முகவரி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது லிங்க் இருக்குது உடனே தட்டுங்க ஃபில்லப் பண்ணுங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நேரடியாக வந்து கலந்துக்கோங்க எப்போதுமே நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்